గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతున్నారా ముసలితనంలో వచ్చే కీళ్ల నొప్పులతో ఇంకా ఎక్కువగా బాధపడుతున్నారా అసలు కీళ్ల నొప్పులు రావడానికి కారణాలేంటి వీటికి హోమియోపతిలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది వీటి గురించి తెలియచేయడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ సుబోధ్ గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి హలో అండి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి అసలు ఈ కీళ్ల నొప్పులు రావడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి ఇందులో ఏమైనా టైప్స్ ఉన్నాయా రైట్ సో కీళ్ళ నొప్పులు అనేది మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు అండి దీన్ని మనము సో ఆర్థరైటిస్లో అనేక రకాల ఆర్థరైటిస్ ఉన్నాయి మనకి సో ఎందుకు వస్తాయి కీళ్ళ నొప్పులు లేకపోతే ఎంతకాలం పాటు ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది లేకపోతే ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది కీళ్ళ నొప్పులు అనేది ఏ రకమైన కీళ్ళ నొప్పులు అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనకి చాలా డిఫరెంట్గా వేరియేషన్ ఉంటుందని చెప్పవచ్చు ముఖ్యంగా కామన్గా చూసేటటువంటి రకం కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ రకం అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం ఇది వయసు పైబడుతున్న కొద్దీ లేకపోతే కీళ్ళు అరగదలకు గురవటం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఒక రకమైన ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీంట్లో ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే అరుగుదల డీజనరేషన్ అనేది ముఖ్యమైన కారణం కింద చెప్పుకోవాలా అది వయసు పైబడ్డం వలన కావచ్చు లేకపోతే బరువు ఎక్కువ ఉండటం వలన అంటే ఒబేసిటీ వల్ల కావచ్చు లేకపోతే ఒకే కాలని లేకపోతే ఒకే కీళ్ళని సంబంధించినంత వరకు ఎక్కువ సమయం పాటు యూస్ చేయవలసిన అవసరం రావటం ఎక్కువ సార్లు ఆ కీళ్ళని యూస్ చేయవలసిన అవసరం రావటం అలాగే అనేక సార్లు ఆ కీళ్ళకి సంబంధించినంత వరకు దెబ్బలు తగిలి ఉండటం అంటే ఇంజురీస్ కానీ రిపీటెడ్గా లేదన్నా ఏదన్నా పెద్దపాటిగా పెద్దగా కూడా మనకి దానికి సంబంధించినంత వరకు ఇంజురీస్ జరగటం అప్పుడప్పుడు కూడా దాని తర్వాత మనకి కీళ్ళు రికవరీ అవటానికి లేకపోతే రిపేర్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి తొందరగా అవి కూడా అరుగుదలకు గురవటానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇది ఒక ముఖ్యమైన రకమైన ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఆర్థరైటిస్ అంటే కీళ్ళ నొప్పులు ఉండే అందరిలో కూడా సుమారుగా ఒక ఎనభై శాతం వరకు కూడా మనకి ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ లాంటి ఇబ్బంది వలన కీళ్ళ నొప్పులు రావటం అనేది కూడా చూస్తూ ఉంటాం జనరల్గా వయసు పైబడుతున్న కొద్ది అంటే యాభై ఐదు అరవై సంవత్సరాలు పైబడుతున్న కొద్దీ ఈ కీళ్ళ నొప్పులకు సంబంధించిన మార్పులు కానీ ఇబ్బందులు కానీ రావటం అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కొద్ది మందిలో మాత్రం ఎర్లీ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం సుమారుగా నలభై ఏళ్ళ వయసు నుంచి కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తడం కానీ లేకపోతే దానికి సంబంధించిన వేరే ఇతరత్ర కారణాల వల్ల ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ రకం రావటం అనేది కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అండ్ అలాగే రెండో ముఖ్యమైన రకం కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనం రుమిటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అండి సో దీంట్లో ముఖ్యంగా కారణం కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆటో ఇమ్యూనిటీ అని చెప్పాలి సో ఇదొక ఇన్ఫ్లమేటరీ టైప్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పుకోవచ్చు లేకపోతే పూర్తిగా వివరించాలంటే ఒక క్రానిక్ ఆటో ఇమ్యూన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పాలి అంటే దీర్ఘకాలికంగా ఆటో ఇమ్యూనిటీ అంటే మన శరీరంలోని రోగ నిరోధక వ్యవస్థ మన పైన దాడి చేయటం స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ చూసుకుంటే మన కీళ్ళపైన దాడి చేయటం దానివలన వాపుకి సంబంధించిన అంటే ఈ వాపుకి సంబంధించిన శోధనకి గురవటం అంటే కీళ్ళంతా కూడా శోధనకు గురై దాని తర్వాత ఆ ఇన్ఫ్లమేటరీ చేంజెస్ వల్ల వచ్చేటటువంటి ఒక ఆర్థరైటిస్ని మనము ఈ రుమిటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటూ ఉంటాం ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మనము ఈ రుమిటెడ్ ఆర్థరైటిస్ చూడడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఇది కూడా ఏంటంటే ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఇది మిడిల్ ఏజ్డ్ ఉమెన్లో మధ్య వయసులో ఉన్న ఆడవారిలో రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటాం లేకుంటే ఇరవై నుంచి నలభై ఏళ్ళ సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న ఆడవారిలో ముఖ్యంగా ఇటువంటి ఇబ్బందులు అనేది తలెత్తడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పొచ్చు లేదంటే వంశ పారంపరంగా ఎవరికైనా ఇటువంటి ఇబ్బందులు కానీ లేకపోతే ఇతర ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటే వేరే ఇంకేదన్నా ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇటువంటి ఇబ్బందులు రుమిటెడ్ ఆర్థరైటిస్ లాంటి ఇబ్బందులు రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు దీంట్లో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే చిన్నవి కీళ్ళు అనేది ఎక్కువగా ప్రభావితం అవటం అనేది ముఖ్యంగా గమనిస్తూ ఉంటాం చిన్న కీళ్ళు అంటే చేతి వేళ్ళలోని కీళ్ళు కావచ్చు కాలి వేళ్ళలోని కీళ్ళు కావచ్చు ఇటువంటి ప్రభావితం అవటం అండ్ అనేక కీళ్ళకి సంబంధించిన నొప్పులు ఒకేసారి ఉండి ఉండటం రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కీళ్ళు కూడా ఒకేసారి నొప్పిన ఉండటం లేదంటే మారుస్తూ మారుస్తూ కొన్ని కీళ్ళు కొన్నాళ్ళు ఇబ్బంది ఉండటం అది బాగా అవుతుంది అని అనుకునే లోపల లేకపోతే ఆ కీళ్ళు నొప్పి తగ్గుతుంది అనే లోపలనే ఇంకో చోట ఇంకో కీళ్ళు మళ్ళీ కూడా నొప్పి మొదలవటం నొప్పితో పాటు ఇన్ఫ్లమేటరీ సైన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఈ కీ ఈ కీళ్ళ వాతం అని చెప్పి అనుకోవచ్చు లేకపోతే రుమిటెడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఇన్ఫ్లమేటరీ సైన్స్ అంటే కీళ్ళకి సంబంధించినంత వరకు నొప్పి వాపు అందగా ఎర్రగా ఉండటం అంటే వాపు ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ భాగం అంతా కూడా కొద్దిగా ఎర్రగా కన్నట్లుగా ఉండటం అండ్ అట్లాగే టచ్ చేస్తే కూడా టెండర్నెస్ కానీ లేకపోతే వామ్త్ వేడిగా ఉన్నట్లు ఉండటం ఇవన్నీ లక్షణాలు కూడా మనము ఈ దీంతో పాటు
దాని ప్రభావం మారటం దానికి ఉండే లక్షణాలు మారటం అనేది కూడా మనం చూస్తుంటాం అని చెప్పొచ్చండి ఓకే కాల్ తీసుకుందా హలో హలో విజయ్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు నేను మాట్లాడండి ఆ మేడం హలో హలో నమస్తే అండి చెప్పండి ఆ నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి ఆ ఇక్కడ నాకు జర ఈ మోకాల నొప్పులు కొంచెం ఈ కీళ్ళ నొప్పులు జెయింట్ పెయిన్స్ స్టార్ట్ అయినాయండి ఓకే అయితే సార్ ఇది వచ్చేసి ఒక టూ టూ ఇయర్స్ నుంచి వస్తున్నాయండి ఓకే అయితే వచ్చేసి ఇక్కడ వాపు వచ్చేసి విపరీతమైన నొప్పి అండి ఇట్లా సూదులతో వచ్చినట్టుగా ఉంటది చాలా విపరీతంగా నొప్పి ఉన్నది ఏదైనా పెయిన్ కిల్లర్స్ వాటర్ తగ్గుతున్నది హాస్పిటల్కి వెళ్తే తగ్గుతున్నది మళ్ళీ తర్వాత దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ గా మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుందండి రైట్ 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 వయసు ఎంత ఉందండి ఇప్పుడు మీది ఫార్టీ నైన్ అండి ఓకే ఎక్కువ నొప్పి ఎంత మోకాల్లోనే ఉందా మోకాల్లో జర తక్కువ ఉన్నదండి కాకపోతే కింద పాట కీల్ ఉంది కదండి ఓకే మడిమెలో యాంకిల్ జాయింట్ మీరు చెప్పే లక్షణాలన్నీ కనుక చూసుకున్నట్లయితే గౌటి ఆర్థరైటిస్ అంటామండి దీన్ని మనము సో గౌటి ఆర్థరైటిస్ ఏం జరుగుతుంది అంటే మన రక్తంలోనే ఉండేటటువంటి కొన్ని రకాల అవి పెరిగిపోవటం వాటి నిల్వ పెరిగిపోవటం ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే యూరిక్ యాసిడ్కి సంబంధించిన నిల్వలు కనుక పెరిగిపోయినట్లయితే అది చిన్నగా క్రిస్టల్స్ కింద ఫామ్ అయ్యి ఈ కీలు చుట్టూ కూడా చేరటానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా జనరల్గా చూస్తుంటాం ఖాళీ బొటన్ వేల్లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు రావటం లేకపోతే మడిమ భాగం లాంకిల్ భాగంలో చాలా ఎక్కువ కేసెస్లో చూస్తుంటాం కొన్నిసార్లు రేర్గా వేరే కీళ్ళల్లో కూడా ఇటువంటి ఇబ్బందులు రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే యూరిక్ యాసిడ్కి సంబంధించినంత వరకు కంట్రోల్లో పెట్టుకునేటటువంటి చికిత్సలు కనుక చేసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా కూడా మీరు ఈ నొప్పి నుంచి తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే రెండోది ఏంటంటే ఆహార నియమాలు కూడా ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా కూడా యూరిక్ యాసిడ్ నిల్వలు అనేది కూడా పెరిగిపోవటం ఎందుకంటే ఆహారంలో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్లో ఒక రకమైనటువంటి ప్యూరైన్స్ అని చెప్పి అంటుంటాం ఈ ప్యూరైన్స్ ఎప్పుడైతే మనము అంటే జీర్ణంలో అరిగించుకుంటామో అరిగిపోయిన తర్వాత వాటిని మెటబాలిజం అంటాం ఆ మెటబాలిజంలో లాస్ట్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ కింద ఒక వేస్ట్ మెటీరియల్ లాగా యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటుంది ఆ యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కువగా ప్యూర్ అయిన ఉండే ఫుడ్ మెటీరియల్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే సుమ ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే నాన్ వెజిటేరియన్ కానీ అన్ని రకాల మీట్ ప్రోడక్ట్స్ లేదంటే ఆల్కహాల్ ఇవి తీసుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్గా కూడా మనకి యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ అనేది పెరిగిపోతాయి ఆ పెరిగగానే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డేనో ఆ మరుసటి రోజు మీకు డెబ్బై రెండు గంటల లోపల నొప్పి ఎక్కువైపోవటం అనేది కూడా గమనిస్తూ ఉంటాం సో డెఫినెట్గా కూడా ఆహార నియమాలు కూడా ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వటం దాంతోపాటు మెడికేషన్ కనుక యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గుముఖం పట్టడానికి తీసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా కూడా మీరు బాగా అయిపోవటానికి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పొచ్చండి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇందాక మీరు ఆర్థరైటిస్ గురించి రెండు టైప్స్ చెప్పారు అలాగే గౌటి ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏంటి ఇది ఎవరిలో ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది దీని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి రైట్ సో గౌటి ఆర్థరైటిస్ అండి గౌటి ఆర్థరైటిస్ ఏంటంటే ఈ యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఒక మెటబాలిజం ఎక్కువైపోవటం అది అంటే దానికి అనే సంబంధించినంత వరకు అనేక రకాల వేరే ఇతరత్ర ఇబ్బందుల వల్ల కూడా యూరిక్ యాసిడ్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కామన్గా చూసుకున్నట్లయితే ఈవెన్ సోరియాసిస్ ఎక్కువగా ఉండే పేషెంట్స్లో కూడా యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ గమనిస్తూ ఉంటాం లేదంటే బ్లడ్ క్యాన్సర్కి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటాం కిడ్నీకి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కూడా యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ ఉండటం గమనిస్తూ ఉంటాం లేకపోతే ఇవి ఏవీ లేకుండా కూడా ఎక్కువగా ప్యూరైన్స్ తీసుకోవటం అంటే ఇంతకుముందు కూడా చెప్తున్న ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువ ప్యూరైన్స్ ఉండేటటువంటి ఆహారం కన్స్యూమ్ చేయటం వల్ల కూడా యూరిక్ యాసిడ్ నిల్వలు అనేది పెరిగిపోవటం లేదంటే వేరే ఇతరత్ర ఇబ్బందులు కిడ్నీకి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉండటం వల్ల యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్స్క్రీట్ చేయలేకపోవటం అంటే దాన్ని మనం విసర్జించలేకపోవటం వల్ల కూడా రక్తంలో దాని నిల్వలు పెరిగిపోవటం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మెల్లిగా కూడా ఈ యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఒక క్రిస్టల్స్ కింద చిన్నపాటిగా మనకి కీళ్ళల్లో చేరటానికి అవకాశాలు ఉంటాయి దాన్ని టోఫై అంటాం ఇటువంటి టోఫై ఏర్పడిన తర్వాత ఎప్పుడైనా కానీ ఇన్ఫ్లమేషన్ సడన్గా కూడా వాపు క్రియేట్ అయిపోవటం నొప్పి రావటం దాంతోపాటు ఏదైనా మెడిసిన్ వాటిని ఏదైనా రిలీఫ్ తీసుకున్న ఇమీడియట్గా ఒక త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ లోపల రిలీఫ్ అయిపోవటం దాని తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఎప్పుడైనా ఈ ప్యూరైన్ లెవెల్స్ కానీ లేకపోతే యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ కూడా ఇట్లాంటి ఇబ్బంది రావటం అనేది చూస్తుంటాం జనరల్గా ఇది మధ్య వయసులో ఉన్న మగవారులు ఎక్కువగా చూస్తుంటాం అండ్ అట్లాగే ఫుడ్ విషయంలో జాగ్రత్తలు కొద్దిగా
మనకి యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఈ బంద్ తగ్గుముఖం పట్టడానికి కానీ లేకపోతే కంట్రోల్లో ఉండడానికి జబ్బు అవకాశం ఉంటుందని చెప్పవచ్చు అండి గౌటి ఆర్థరైటీస్ గురించి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందా హలో ఓకే కొంతమందికి ముసలి వాళ్ళకి ఎక్కువగాను స్టెప్స్ ఎక్కేటప్పుడు సౌండ్స్ రావడం కానీ అదేవిధంగా మోకాల్లో గుజ్జు జరిగిపోయింది సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని చెప్తూ ఉంటారు అసలు మోకాల్లో గుజ్జు జరిగిపోయిందంటే ఏంటి అసలు దానికి హోమియోపతిలో ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉందా రైట్ సో ఈ గుజ్జు అనేది కనుక చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని కార్టిలేజ్ని గుజ్జు అనటం చూస్తూ ఉంటామండి దాంతోపాటు ఆయిల్ అని అప్పి కూడా అంటూ ఉంటారు కొంతమంది కీళ్ళల్లో ఇది ఉంటుందని చెప్పేసి సో అదేంటంటే సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అండి అది సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సైనోవియల్ జాయింట్స్ అని చెప్పి అంటుంటాం మనకు ఉండే ఈ కీళ్ళ నిర్మాణం కనుక తీసుకున్నట్లయితే జాయింట్లో రకాలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఉండేటటువంటి ఇవన్నీ కూడా సైనోవియల్ జాయింట్స్ సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే రెండు ఎముకలు ఆ ఎముకలకి మధ్యలో ఎక్కడైతే మనకి రెండు కూడా కాంటాక్ట్లోకి వస్తాయో ఆ భాగం అంతా కూడా రఫ్గా ఉండకూడదు కాబట్టి ఎముకలు కొద్దిగా అది హార్డ్గా ఉంటాయి కాబట్టి కుషనింగ్ కింద ఉండడం కోసం ఈ ఫ్రిక్షన్ లేకుండా ఉండడం కోసం కార్టిలేజ్ అనేది మనం ఉంటూ ఉంటుందండి ఇంట్రా ఆర్టికులర్ కార్టిలేజ్ అంటాం అంటే ఎముక మనకి జాయింట్ లోపల ఉండేటటువంటి కార్టిలేజ్ అని దాని అర్థం సో ఈ కార్టిలేజ్ అనేది కూడా అరిగిపోవటం అంటే నార్మల్గా ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఇది అరుగుదలకు గురి అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది రోజులు గడిస్తున్న కొద్దీ వయసు పైబడుతున్న కొద్దీ ఏదైనా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు ఇంజురీస్ జరిగినప్పుడు లేకుంటే రిపీటెడ్గా కీల్ని వాడవలసిన అవసరం వచ్చినప్పుడు కార్టిలేజ్ అనేది కొద్దిగా ఫ్రిక్షన్కి గురి అవటం వలన అరుగుదలకు గురి అవటం అలాగే సైనోవేల్ ఫ్లూయిడ్లో ఉండేటటువంటి ఈ థిక్నెస్ కానీ లేకపోతే సైనోవల్ ఫ్లూయిడ్లో ఉండేటటువంటి క్వాలిటీ అంటే ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ప్రోటియోగ్లైకన్స్ అని చెప్పి కొన్ని పదార్థాలు ఉంటాయి అవి ఉన్నట్లయితే ఆ సైనోల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది కొద్దిగా చిక్కగా ఉండటం దానివల్ల లూబ్రికేషన్ ఫ్రీగా అయిపోయి ఎక్కువగా ఇబ్బంది లేకుండా మనం రోజువారీ కదలికలన్నీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఎప్పుడైతే ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ రకంలో ఏదైతే మనం డీజెనరేటివ్ ఆర్థరైటీస్ అని చెప్పుకుంటున్నాము అరుగుదలకు సంబంధించిన ఆర్థరైటీస్ అని చెప్పుకుంటున్నాము దాంట్లో మనకి డెఫినెట్ కూడా ఈ కార్టిలేజ్కి సంబంధించినంత వరకు కొద్దిగా థిన్నింగ్ అయిపోవటం అంటే సన్నబడిపోవటం పలచబడిపోవటం అంటే లేదంటే కామన్ పరిభాషలు చెప్పాలంటే గుజ్జు అరిగిందని చెప్పాలి అండ్ అట్లాగే అది రఫ్గా అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట కొద్దిగా కీళ్ళలో అరుగుదలకు గురి అవటం ఆస్టియోఫైట్స్ కనబడడం ఇది రఫ్నింగ్ అవుతుంది అలాగే సైనోవెల్ ఫ్లూయిడ్ కూడా ఏమవుతుందంటే పల్చబడిపోతుంది దానివల్ల కూడా ఏంటంటే మనకి వాపు రావటం కీళ్ళు చుట్టూ కూడా కొద్దిగా వాసినట్లు ఉండటం నీరు నిండినట్లుగా ఉండటం ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటాం సో డెఫినెట్గా హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా సైనోవెల్ ఫ్లూయిడ్లో ఉండేటటువంటి ప్రోటియోగ్లైకాన్స్ పర్సంటేజ్ని పెంచడం కానీ లేకపోతే క్వాలిటీ ప్రోటియోగ్లైకాన్స్ సెక్రెట్ అయ్యేటట్టు మనం ప్రయత్నం చేయటం అలాగే కార్టిలేజ్కి సంబంధించినంత వరకు కొద్దిగా రిపేర్ కానీ రీజనరేషన్ కానీ పాజిబిలిటీస్ ఉన్న కేసులు అంటే గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ కేసెస్లో డెఫినెట్గా కూడా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి గ్రేడ్ త్రీలో ప్రయత్నం చేస్తుంటాం గ్రేడ్ ఫోర్లో అది పాజిబిలిటీ ఉండదు లేకపోతే కంప్లీట్ నీ కొలాబ్స్ ఉన్న కేసెస్లో కూడా గుజ్జు తిరిగి ఉత్పత్తి అవటం అనేది పాజిబిలిటీస్ ఉండవు అని చెప్తూ చెప్తూ ఉంటాం సో డెఫినెట్గా కూడా మిగతా అన్ని స్టేజెస్లో ఉన్న ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్కి మనము హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా ప్రాపర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వైద్య విధానం ద్వారా ఈ రికవరీ ఉండటానికి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందా హలో నమస్తే నమస్తే రాజు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో కళ్ళండి నొప్పి దీంతో పాటు వేరే ఇంకేమైనా మాత్రలు వాడుతున్నారు హెచ్సిక్యూస్ తో పాటు రైట్ రైట్ సో ఒకటే అని అంటే మీరు చెప్పే ఇది కనుక చూసుకున్నట్లయితే డామాడ్స్ అని చెప్పి అంటున్నాం అంటే అంటే డిసీజ్ మాడిఫైయింగ్ ఏజెంట్స్ అని చెప్పి అంటుంటాం వీటిని సో దాంట్లో హెచ్సిక్యూస్ హైడ్రోక్లోరోక్విన్ అని కానీ లేకుంటే స్టెరాయిడ్స్ లాంటి అంటే మెథోట్రెక్సైడ్ కానీ లేకపోతే జంప్రెడ్ కానీ లేకపోతే ఫోలిట్రాక్స్ కానీ ఇటువంటి మెడిసిన్స్ అనేవి కూడా వాడటం జరుగుతుంటాం సో పదిహేను నుంచి ఇబ్బంది ఉందని చెప్తున్నారు ఈ మెడిసిన్స్ వాడితే తగ్గుతుందంటే సుమారుగా ఇది రుమిటెడ్ ఆర్థరైటీస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటీస్కి సంబంధించిన ఇబ్బంది అని చెప్పి అనుకోవచ్చు సో దాంట్లో ఏంటంటే ఆ మెడిసిన్స్ ద్వారా కేవలం జబ్బుని అదుపులో పెట్టడానికి కంట్రోల్లో పెట్టడానికి మాత్రం చేసేటటువంటి వైద్యం అండి అది సో దానివల్ల కొన్ని రకాల మా మెడిసిన్స్కి కొద్ది మందులు మాత్రం ఇటువంటి ఇబ్బందులు చూడటం ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కేసెస్లో చూస్తూ ఉంటాం అని హెచ్సిక్యూస్ ఎక్కువ వాడడం వల్ల కూడా స్కిన్కి సంబంధించిన ఇబ్బందులు లేకపోతే కంటి చూపుకి సంబంధించిన ఇబ్బందులు తలెత్తడం అనేది కూడా సహజంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం
सो इनफ्लमेटरी फैक्टर्स एक्वेट डेफ पेन उड़ाने वाप एक् नोपलैक्वान अवकाश सो डेफ होमियोपति लाइट चिकित्सा डेफिटी आलरे उ दूसरे मुख्यमंत्री जब कंट्रोल के राव दा तो मल्ल तिगे इबंधक उत वैद्य निर्धारण से अवकाश हो सो डेफिटी लेटेस्ट इनवेटेशन अट्ला अंत मुझे फस्ट एन डयग्नोस्टार एने चूड़गलते अभी कंफर्मेशन चेयलते डेफ होमियोपति वैद्य द्वारा दिन तक चक्ट अवकाश होमियोपति जनरल मन की मन द्रीटमेंट पर्मेट ट्रीटमेंट सो विषय ग्रेट टू आस्टो आर्थरइट रो दशो अरगद संबंध कील नोपी अवाल सो इतने वयस पै पड़न को इबंध पड़ा अवकाश है जनरल ट्रीटमेंट चेयक वे ग्रेड टू अने नैक्स्ट ग्रेड थ्री की अलग ग्रेड फोर के अवकाश उ सो इन वैद्य इपड़ी ट्रीटमेंट तस्केंटे पेन कंट्रोल अने टारगेट का रो टारगेट कचित पेन कंट्रोल चेयर डेफिने का अदे हॉल अं सोल टारगेट का पेन कंट्रोल तो नोपि कंट्रोल उ रोजुारी कार्यक्रम की इबंधी कलगकूद रोजुारी डईली फिजिकल ऐक्टिविट की डोमेस्टिक ऐक्टिविट की नोप लेकिन चुस्कने मुख्यमंत्री टारगेट दा तो की फर्दर का अरगदल गुरी अवक आ दशो मन कंट्रोल चेयर प्रयत्न चेयर रोद कंप्लीट तग्पोर सोटे वयस पै बड़ वालू लेकिन कैलशियम डेफिशियन लेकिन वेरे इबंध वाले अरगदल गुरी सो अरगदल को कंप्लीट रिपेर अव रीजनरेशन अव पासीबिटी तक उठाई को मन डेफ फर्दर का अरगदल लेकिन कंट्रोल चयु रोज डेफ प्रयत्न चयी रिपेर चेया की लेकिन रीजनरेट प्रयत्न चयुद्ध रीजनरेशन अटो मन को रकल कणा की प्रति उठाई वयस तक उड़ा आ कणाल उत्तेजन एक्वेदी का रिपेर आई उ वयस पै बड़ने को कणा उत्तेजन तग्ता है अभी रिपेर चय लेने परस्थित वस्तु अंकने अरगदल पे सो डेफ वाट मल्ली मन प्रयत्न चेयट होमियोपति मेड द्वारा अंड तिड़ा को मन रिपेर से प्रयत्न चयु खचिता नार्मल आईपतार लेकिन कील मल्ल एक्सरे अरगदल लेनी पैस्थित लेकिन डईली फिजिकल ऐक्टिविट पेन फ्री उ चूस एट सैड एफेक्ट लेने मेडिकेशन इटम दा तो फर्दर का डीजनरेशन लेकिन उन्न डीजनरेश रिपेर अवटा की अवकाश प्रयत्न चेयट इवी होमियोपति द्वारा चेया की अवकाश उ अपड़ेदार रेखा सो ई मध्य वेरे इनवेटेशन एम चेय टू इयर्स बैक एक्सरे अंतना टू इयर्स बिफोर चेजा मध्य मेडन अंत यशोदा के एज अड़गे का मेडन रास्त ट्रई से वन अंफ मंत वाड़ा बट नो रेस्प मेडन एक्वे बाडी की 
అసలు రెస్పాండ్ అంటూ ఏం ఉండట్లేదు సో మెడిసిన్ మానితే ఇంకా కనీసం బాడీ అయినా బాగుంటది అనే ఉద్దేశం తోటి మెడిసిన్ మానేసాను గానీ ఆ మెడిసిన్ ఏ మెడిసిన్ వాడినా కూడా బాడీ అంతా సిక్ అయిపోతుంది అసలు ఏం పని చేయలేకపోతున్నా సో ఒక్కటే అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ పై నుంచి కూడా ఇబ్బంది అంటున్నారు వేరియస్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నారు ఒకటండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇబ్బంది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటం ప్రతి డాక్టర్కి కూడా టైం ఇవ్వటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే కదా ఫస్ట్ డయాగ్నోస్ చేయటం అనేది ప్రతి కేసులో కూడా చూడాలి సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఎవరి అప్రోచ్ కూడా ఏంటంటే వయసు తక్కువగా వచ్చిన పేషెంట్స్తో కీలు నొప్పులు చెప్తున్నారంటే కీళ్ళకి అరుగుదలకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉంటాయనే అనుమానం కూడా రాదు ఇన్నా కానీ మనం ఇచ్చేటటువంటి ఇనిషియల్ ట్రీట్మెంట్స్ కనుక రెస్పాన్స్ లేదు అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా కూడా ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఆ తర్వాత కూడా తగ్గట్లేదంటే కనుక మనం ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఇన్ డెప్త్గా అనాలిసిస్ చేయటం కానీ ఇన్ డెప్త్గా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కానీ చేయటం ఆ తర్వాత మనం ఫర్దర్గా కూడా ట్రీట్మెంట్ కానీ డయాగ్నోసిస్ ఖరాబ్ అవ్వటం ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మీరు షార్ట్ టర్మ్లో డాక్టర్స్ని మారుస్తూ ఉంటే మెడికేషన్ మారుస్తూ ఉంటే డయాగ్నోసిస్కి వచ్చే పరిస్థితి ఉండదండి లేదంటే కనుక ఇనీషియల్గానే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే కంప్లీట్గా కూడా మిమ్మల్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి చూడటం అంటే ఈవెన్ టిల్ ఎంఆర్ఐ వరకు కూడా కంప్లీట్గా కూడా నీ ఎంఆర్ఐ కానీ ఎందుకంటే లిగమెంట్ ఎయిర్స్ ఉండొచ్చు మీకు హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంజురీ లేకపోయినా నీ లిగమెంట్ ఎయిర్స్ అంటాం అన్న అంటే మోకాలిని లోపల అరుగుదల లేకపోయినప్పటికీ మోకాలని పత్తి ఉంచేటటువంటి కండరాలు కొన్ని చిరిగి ఉండవచ్చు దానివల్ల కూడా ఏంటంటే తీవ్రమైన నొప్పి ఉండటం అన్ని అన్ని యాంగిల్స్లో నొప్పి ఉండదండి కొన్ని పరిస్థితుల్లో మాత్రం కొన్ని పోస్టర్స్లో కొన్ని నడక విధానాల్లో నొప్పి ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే ఇన్ఫ్లమేషన్ లేకపోవచ్చు అంటే వాప లేకపోవచ్చు కానీ కీళ్ళ వాతానికి సంబంధించిన ఇబ్బంది ఉండొచ్చు రేర్ కేసు ఫినామిన సో అటువంటివి దాని గురించి కూడా మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి చూడాలా సో డెఫినెట్గా డైరెక్ట్గా ఏ ఇబ్బంది ఉంది అనటానికి నేను సమాధానం చెప్పలేకపోయినప్పటికీ ఇన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు కొద్దిగా ప్రయత్నం చేయండి డాక్టర్కి కొద్దిగా టైం ఇవ్వండి డెఫినెట్గా కూడా ఏ ఇబ్బంది ఉందని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికి అనుగుణంగా దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ని మనం మెరుగుపరచుకోవటం కానీ మార్చుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ దీంతోపాటు కండ్రాలకు సంబంధించినంత వరకు పట్టుత్వం పెంచేటటువంటి ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఇవి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి దాని తర్వాత మెరుగైన రిజల్ట్స్ ఉండడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో 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 నమస్కారం సార్ దామోదర్ గారు చెప్పండి ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ నేను భూపాల్ నుంచి మాట్లాడతాను ఓకే చెప్పండి ఇబ్బంది ఏముందండి తనకి ఓకే ఎన్నాల నుంచి ఉన్నాయండి అన్ని కీళ్ళలో ఉన్నాయి రక్త పరీక్షలు ఏమైనా చేశారా అండి రక్త పరీక్షలు ఏమైనా చేశారా హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ ఎంత ఉంది డబ్ల్యూబిసి కౌంట్ ఎంత ఉంది ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ లో కూడా కీళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి కాబట్టి అది ఎంతో ఉందని తెలుసుకోవడం కూడా మంచిది రెండోది ఏంటంటే ఈఎస్ఆర్ సిఆర్పి అనేది ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం ఇవి ఏది ఈ విధంగా ఉన్నాయని చూసుకోవటం ఈఎస్ఆర్ ఎక్కువగా ఉందంటున్నారు కాబట్టి ఫర్దర్గా కూడా మనం తనని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది సో డెఫినెట్ కూడా సిఆర్పి కానీ ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ చూసుకోవటం అంటే ఎందువలన ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫ్యాక్టర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటం సో దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్స్ కనుక మనం చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా తను రెస్పాండ్ అవ్వడానికి నొప్పులు తగ్గుముఖం పట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే డైట్ విషయం గురించి కూడా జాగ్రత్తలు అడుగుతున్నారు ఒకటే అండి ఫస్ట్ థింగ్ కీళ్ళ నొప్పులు ఉన్న అందరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏ రకమైన ఇబ్బంది అయినా ఏ రకమైన కీళ్ళ నొప్పులైనా అది ఫస్ట్ కాల్షియం ఎక్కువ ఉండేటటువంటి ఆహార పదార్థాలు కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకోవటం ఇది నట్స్ కావచ్చు లేకపోతే డ్రై ఫ్రూట్స్ కావచ్చు లేకపోతే నువ్వులు లాంటివి కావచ్చు బాదాం లాంటివి కావచ్చు తీసుకోవటం దాంతోపాటు ఎగ్ వైట్స్ కానీ మిల్క్ కానీ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ అన్నింటిలో కూడా కొద్దిగా కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని కొద్దిగా అధిక మోతాదుల్లో తీసుకోవటం రెండోది వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే అన్ని పోషక విలువలతో కూడినటువంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవటం క్యాలరీ రెస్ట్రిక్టెడ్ డైట్ బరువు పెరగకుండా చూసుకోవటం ఒకవేళ ఊబకాయం బరువు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నం చేయటం వల్ల కూడా కీళ్ళ నొప్పులు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవి జనరల్ డైటరీ రెస్ట్రిక్షన్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అండి అయితే కొద్దిమంది అడుగుతూ ఉంటారు ఏదైనా వస్తువు తింటే నొప్పులు ఎక్కువ అవుతాయి ఏదైనా
అనంతలక్ష్మి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు నన్ను మాట్లాడండి నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి మాకు తరచుగా కిల్ల నొప్పులు అయ్యి మోకాల్లో వస్తాయి మేడం అందుకని డాక్టర్ గారు ఏమైనా సలహా ఇస్తారు రైట్ ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉన్నాయండి ఇబ్బందులు అంటే 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ నుంచి అండి తరచు నరవడం వల్ల ఇలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయా లేక ఏమైనా జాగ్రత్తలు ఏమైనా తీసుకోమంటారని డాక్టర్ గారిని అడుగుతారు రైట్ 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 వయసు ఎంత ఉందమ్మ వయసు నాకు 30 ఇయర్స్ మోకాలుగా ఈ పిక్క భాగంలో కానీ పాదాల్లో కానీ నొప్పులు వస్తున్నట్లయితే అది అంటే కేవలం ఈ కీలికి సంబంధించిన మోకాలకు సంబంధించింది అని అనుకోవటానికి లేదు కొన్నిసార్లు అది కాలల్లో ఉండేటువంటి రక్తనాళాలు అంటే వెరికోస్ వేన్స్కి సంబంధించిన ఇబ్బందులు కానీ లేకపోతే సియాటిక అంటాం నడుం నొప్పికి సంబంధించి లంబార్ స్వాండ్లోసిస్ లో కూడా ఇటువంటి లక్షణాలు ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఒకసారి డెఫినెట్ కూడా ఏదైనా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయడమో వీళ్ళందైతే హోమియో కేర్ కూడా కన్సల్ట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో ఫస్ట్ ఏ ఇబ్బంది ఉందని నిర్ధారణ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండోది ఎక్కువగా నడిచినప్పుడు అంటే మన కెపాసిటీకి మించి ఎక్కువగా నడిచినప్పుడు ఎక్కువగా ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఎక్కువగా బరువు లేతున్నప్పుడు లేకపోతే ఎక్కువగా మెట్లు ఎక్కటం దిగటం ఇవన్నీ చేసినప్పుడు అంటే అలవాటు లేకుండా ఎక్కువ చేయటం లేకపోతే కెపాసిటీ మనకు అంతకు సంబంధించిన కండరాల బలం లేకుండా చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా కూడా కీలు తొందరగా అరిగిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి అండ్ అలవాటు లేకుండా ఎక్కువ సమయం పాటు రన్నింగ్ చేయటం కానీ ప్రాపర్ ఫుట్వేర్ లేకుండా హార్డ్ సర్ఫేస్ పైన హార్డ్ ఫ్లోర్ పైన లేకపోతే మన తార్ రోడ్ పైన రన్నింగ్ చేయటం పరిగెట్టడం ఇటువంటి కనుక చేసినట్లయితే డెఫినెట్ కూడా కీలు తొందరగా కూడా అరుగుదలకు గురవడానికి నొప్పులు తలెత్తడానికి అవకాశం ఉంటుంది అటువంటి అప్పుడు రెస్ట్ ఒకటి మార్గం ప్రాపర్ జాగ్రత్తలు ఫాలో అవటం ప్రాపర్ ఫుట్వేర్ వాడటం ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తలు అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అండి ఓకే రైట్ హోమియోపతిలో ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్ కి మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అని మీరు చెప్తున్నారు థాంక్యూ సో మచ్ వెల్కమ్ ఇది వాటి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ వి6 న్యూస్